呃，另外两个部分我简单讲一下讲，另外两个部分其实是生命的体验啊，民俗另外一个部分其实是对生命的一个体体认，就像我当年从从传播机械转向一个对宗教的一个探讨，其实就是对生命的一个想要试图去了解它。那民俗其实某一个很重要的部分是这个东西，这个体现叫生命的学啊，比如说谁讲？下面这些些片啊，现在出生之灵，但小孩子刚出生，他懂什么？小孩子是不懂的，我们只是祝贺他啊。在祝贺小孩子的过程里面，他要告诉谁？告诉啊，初、呃、为人父人母的这两个年轻人啊，要怎么样？怎么样啊？为人父母要怎么样？啊、你要好好的教育你的小孩子哦，怎么样之类的哦、啊。再来啊，成年之礼啊，成年之礼其实台湾的成年礼已经都。混在那个婚礼里面去，还是有我书里面有写，一定要看才会知道。<笑>其实他已经混混搭在婚礼里面，所以婚礼就变得很重要。婚礼变得，那婚礼啊，其实结了婚才之后，结了婚之后才知道说，原来结婚不是只有两个人世界。<笑>结了婚的时候，呃，两不不是只有两人世界，而是什么？两个家族的社会世界。所以用社会世界。啊、哦，所以结婚的过程里面，其实是一个在跟年轻人，这个新婚的这两个人，你是要从一个家一个家庭变成两个家庭的结合，这个过程是有一个转化的过程。啊、哦，所以婚礼其实是这个过程。啊、哦，那当然带有一点信仰的成分存在。不过我们我们很专业，就是说他要从一个个体变成一个，呃、特别是从原生家庭要融入到另外一个家族里面去，这个过程。所以结婚过程其实不是只有喜悦而已，它里面喜悦里面还夹杂了有一些矛盾的情节存在，因为你就要马上进入另外一个陌生，可能是陌生的一个社会里面去，啊，所以里面也稍微有提到。那另外这个转换过程是很重要，所以它仪式其实是一个转换的过程。那、哦、我想祝寿我就不讲，祝寿在台湾其实不会很盛行。老师，现在十六岁的我们家里现在也都有。你在做了什么？台南也有，台南。台南是。都传统就有了。没有错了，其实十六岁这早的，在古代的古代的中国社会里面，成年礼帝王是十五岁了，然后公婆国公公婆国子这种这种贵族大概是十二十岁左右，所以不必然是所谓的十六岁。那十六岁其实是一个生理成熟的一个年龄，而且是男女大概。其实男女会有差，而且事实上十六岁应该是男孩子生理成熟的一个年龄，啊，所以长这告诉我们就，就说长明的社会里面，它是以生理作为成年的一个依一个年龄的一个依据的，啊，跟所谓的中国中国的呃上层社会啊，帝王是十五岁，那个贵族是二十岁，啊，其实成年礼在在贵族社会是很重要的，特别是君王，啊，因为君王为什么要提早到十五岁就要成年？因为他。啊，要赶快让他的后代有接班的，啊，所以啊，特别早，十五岁就要接班了，表示我我的小孩某一个人已经成年了，就有接班的那个资格了。我们讲没有成年是不能接班的，啊，所以他有实质的一个权利的意义存在。贵族也是，啊，可是长民就没有。所以以前中国的社会里面，我们就很清楚发现，在贵族社会都有成年礼，可是长民社会没有。而且一直淡化，一直淡化，后来就混搭到婚礼里面去了。那台湾其实一样，它是一个呃四百年、三百多年前汉人才移民过来，就把这样的一个生命礼数带到台湾来。所以台湾其实也没有这么新的所谓的成年礼。那这个成年礼其实搞的中部呢，这跟七月七号的七零妈生有关系啦。光七月七号就可以写一篇硕士论文了。<笑>真的，呃，因为七月七号其实原原原点就是知礼啊，牛郎织女的故事嘛，好不好？啊，可是事实上，七月七号传统上有一个习俗，就是女的要在月下穿针比赛，叫起脚会，男的要拜个红心，对不对？啊，传统是这样子，所以我对七月七号的传统解读是，那是教师节，因为在月下穿针是要效仿织女那个巧手。男孩子科举社会，叫要要拜魁星，我要好好的读书。魁星是我的，我一个崇拜的一个心。所以它原始的意义是，是
是教师节，而不是情人，当然更不是情人节了啊，也不是什么所谓的刚刚讲的那个,個成年礼的那个日子。那为什么变成成年礼的日子？是因为那个传说，牛郎织女传说里面，后来我们故事我们知道。牛郎跟织女在民间生了小孩了，对不对？哦，那个小孩啊，结果隔了几年后，织女在意外的之间又拿到他的雨衣，所以一穿就飞天去了。啊，剩下牛郎跟他的小孩在人间了嘛。那牛郎很思念他，很思念他的天上的老婆，于是那故那个故事就是说，被他的老牛老牛听到了，老牛就说：“你来把我杀了吧，杀了之后披了我的牛皮。”然后飞天去找你的老婆去嘛，后后来故事是这样子啊、哦，那那个故事里面就流传一个传说，说，哦，呃、那个织女就派了她的姐妹，啊，七仙女来保护牛郎的儿子，也就是她的儿子，也就成为民间小孩子的守护神。所以七牛七月七号这一天哦，一定会做传统，假如你家你的家里面有小孩子，一定会拜七牛嘛，对吧？七牛骂的呆王一样，小孩子的守护神嘛，所以拜这一天其实不代表说那个小孩子成年了，不是嘛？啊，只是每一每一年这个时候就要拜七牛骂，请他请他来保佑我的，不对应啊那两啊，啊那台湾的台湾的小孩子到成年有一个仪式啊，就是满周岁的时候，哎挂等挂过卷嘛，挂着钱嘛。这个形象，这个代表小孩子从胎神转化变成宠物，跟青牛马都比。啊，在这供来都是什么形象呢？啊，在这个之前，在一岁之前，小孩子的想象是受到谁保护？受到那个一个那个胎神的保护嘛，哈。啊，然后出生之后满周岁来挂那个牌嘛，挂那个代表青牛马的保护你，还是那青牛的保护你。然后到十六岁的时候，会有一个仪式，就把那个东西拿掉。代表，这就是我刚刚讲，就是说代表他成生理的一个成熟了，所以可以脱离啊、呃、那个呃七零骂的保护，而变成聚落守护神的一个保护，这样比较有意思嘛。所以台湾其实它是一个充满神明信仰的一个地方，包括小孩子到年轻到成年人的这个过程都是这个样子。那台南为什么发展出那个这怎么回事？是因为开龙峰啊。其实全台湾也只有开龙峰在这长得而已，啊，其他没有。那后来的这几年为什么特别的多？慢慢会形成是因为，因为文化资产的一个推起，所以很多地方也慢慢在效法出来。以前其实，呃，这个其实不是很盛行，所以以前有这个概念，带让带让人做搞类的是特别这长的这些，就是开龙峰，其他地方其实是没有。都是有的话也是很简单。我补充一下，十六岁的时候是十六岁，有一篇论文我出来，那这篇论文我是找不到，但是呃，我的就是他是说开呃广德中王，他是泉州人，然后开龙峰的位置就在五台塔，有人说就有的劳工在十六岁的时候，呃，变成童工变成劳工就十六岁，然后以广德中王，然后为一个劳工的转化点，和广广德中王的调卡。这条卡，然后是十六岁成仙，所以说以工以十六岁为一个一个童工与劳工之间的分界，以十六岁，然后到我们现在我们劳基法的十六岁。一个是，哦对了，就讲，哎，台南，这是一个税税法啦，就讲是真正是做十六岁，那个是调岗，那是做十六岁是为了那个。满十六岁就是可以拿成年人的那个工资，有这样一个说法也是。那我那姑且就是有这样一个说法。那比较明确是这样。那其他地方其实没有，就是我他放挂牌嘛，托托券，叫握券跟托券，这样的一个仪式。啊，那比较慎重的有这可以有。成年礼仪式，叫婚礼。婚礼提供当然，还是结婚形象。查甫特别查甫爱拜天公嘛。对不对？啊，然后我们在家，我我那是爱爱洗头啊，那个呃，斑面啊，斑面跟洗头。所以你看，女孩子在传统伊的发型可能较无同，按、啊、应该讲，结婚之后她一定要把发型扎起来，扎一个，就是发髻，啊，然后插一根那个一根的簪。啊，那个就是成年，他、啊、通常是在结婚之后才会把婚的做一个大。这个其实很多地方也是，比如说那那个关于云南嘛，云南这个魔魔说啊，是一地主吧，一族的样子啊
，一一低中不落吼，低中落，哎，不会碎子，不落掉左边的那条碎子，啊，那碎子是有意义的哦，哦，拿一直去，千万不要给它乱搭哦。哦，因为穗子脚是长的，好像代表是未婚的；它脚是一半的，好像是结婚的。它脚是拿掉，就是代表守寡。啊，有一些男孩子不懂，然后去给他乱拉，当当当，啊，好好看哦。啊，那个女孩子很皱眉头，觉得很不，不晓得怎么办的时候，因为她在思考什么。你拉她这样，意思说，你可不可以嫁给我？她会很困惑、啊。那她只要答应说，我嫁给你，你也很困惑。我跟你讲，啊，其实到处玩有一个很好的。魔魔我，这个就让我想到魔兽人。魔兽人是一个很典型的武器，对对对对，你有去过吗？我过游过啊，过游过，过游过，知道吗？过游，看书的，哦，看书的，哦，还好你没有去哦。有去的话，只要多待几天，搞不好你有可能跟他们做手婚啊。我要去的时候，我那一次去哦，我太太就很担心，她说。这样子去，会不会被留在那边跟人家走？走婚就是母系社会一个特有的婚姻习俗啊。我就跟我太太说：“你放心好了，人家不会看上我。”我说：“为什么？”我说：“啊，人家那个魔兽人的男孩子就叫阿黑哥啊，代表黑球状，还是放审美的一个标准。”所以我像我这样子哦，白白的，若文弱书生，他们不会喜欢的啊。那所谓的走婚，就是看上之后，你就牵着手。我们当然不说看球吗？就原始的一个种子，叫啊，盖也看旧，或者他们做爱做的事情，就可以。他没有婚姻制度，很多汉人哦，说会喜欢做过这样的男孩子啦。哦，你讲哇，那么最近的哇好的呢？哦，我们我家不爱做那样，嘿，伊啊做做人的那个啥，泡啥。炮灰，<笑>你你是伊啊讲播种的娘，你根本没有什么权利义务吧？他们生了小孩子，男人是没有主张的权利的。我就好，他为你生一个小孩，小孩是叫妈妈而已，他不会叫爸爸。啊，男孩子就身为爸爸的，其实是一辈子带只能看你的小孩一次而已，就能听说是满周，所以那一天你可以去看看他，之后你是不可以随便去看他。所以你是只是替人家生小孩子啊，我们好。人家说，我那个地方，那个地方啊是女人的天下，男人的天堂。也是，也可以这样讲啊，叫天机别心啊，这样讲啊，对吧？好，安尼，生命礼数得接哦，那那当然做一个上礼哦，其实上礼我。其实各位买买我这本书啊，要好好看我的上礼。其实上礼是我下最大的功夫了，因为上礼是每个人可以不用结婚了，可是一定碰到死亡这件事情。其实死亡是对对在世者、对往生者双重的一个转换的。其实他是在安抚在世者，也是在把往生的人从一个鬼接往变成转化变成祖先。所以它的意义有双重的意义啊，蛮蛮蛮值得我们去深思的哈。好，那因为时间差不多了，我再最后再把啊，其实我觉得最难写的也是写的我最冲突的，就是最后一个部分，有关生活的习俗。其实这个太多了，写不完。那我只是跟各位提提醒，就是说，我们虽然活在所谓的科技昌盈的时代，可是事实上，我们随我们的内心啊，随时还充满了很多不稳定跟啊很多疑惑，就对了。啊，所以啊、哦，我我相信每个人都希望能够趋吉避凶，要做任何事情，希望都都能够啊往好的方面发展。所以传统的日常生活习俗，有很多习俗都是这样子的。呃、我们祖先其实就告诉我们，我们内在的心理就是这样的一个期待的。即使是现代科技的，还是这个样子嘛。我我讲一个最简单的，我最近的一个例子就好了。我们前两个礼拜前应征一个专任助理。我、哦、还来了二十几封履历，我、哦、好不容易从筛选的剩下啊十个人面试，面试完后、哦，最后还有两个人都觉得他太优，两个都很优秀了哈，啊、哦、学历啊、哦、经历各方面都很好，而且更糟糕的是一样漂亮。哦、<笑><笑>那我这个小主管不晓得怎么决选了、哦，一样漂亮，学历一样好，经历一样好，怎么办？我实在内心很挣扎了、哦，个性也都很好了哈、哦，所以最后。我不怕你们笑，最后抉择交给神明。我就拿两个履历去我们那边很有名的啊，关帝阿庙，啊，他就买一个简单的水果甲去，啊，履历甲去。我真正要做，我赶紧
，他就开始讲破，所以内底有干面那破杯啦，因为他是鼻腔嘛。啊，其实我在我心中，两个人哪一个哪一个很好，我都很愿意。可是我无从选择的时候，我就让让神明去选择。哎、欸，那那那破杯嘛，哎、欸，破杯有技巧的嘞，破杯你买克鲁就神明做无用吼，所以要小心该讲了，甲主神讲了了吼，哦、喔，哎。修行者，修行者就等一下啦，吼，等一下，啊，等一下，那你讲第一杯挂的时阵，你来甲讲，哦，关键啊讲，啊，你已经调查完，调查完阿袂啦，调查好势阿袂啦，啊，好势了一杯，吼，伊也讲一杯，安尼，他表示讲 ，OK 啊，你下面问的才算，才算数哦，唔，你唔要一直开始甲坑着讲，啊，这个好无啊，伊无啥啥，伊要调查的，所以会记哩吼，啊，所以挂杯嘛有一个程序吼。也就其实那个过程是让你让你的心情沉淀。我我在我心理学的解解释就让你心里也是可以沉淀。啊，那这个沉淀我们就哦哦、呃，不管结果是什么，我们就接受了哈。啊，最后哎、欸，果然就一个哎、欸，我也觉得很有趣啊。较半哦，迄个五杯，啊，这个是无杯啦，我补三杯。啊，三杯拢这个 A 五杯，这个 B 五杯啊好哦，啊，买个 A 好，啊，赶快跟我助理说，好吧，就 A 好了。那明天来上班了，就这样。<笑>啊，所以人生呢，其实变化太大，有面对的世界哈，讯息太多了，我们无从决定。各位不要认为说一个很有学问的人，啊，就能够决定一切；一个权位很高的人，什么都很厉害，不是这样子。啊，我们每一个人都只是大腿嘛，都只是他还是他的内心也充满了很多不安跟不稳定性。所以最后一个单元，其实我很想好好写，可是、啊、因为我们的编辑一直在催我，在催我，改到亏这里啊，其实他非常的用心哦、啊，所以啊，这方面我们尽量的哦，也把它做的，让给各位做一个参考。好啦，我想拉拉扎，也时间已经超过真久啊，吼，真歹势啊，啊，唔知剩下一寡时间，大家当来互动。其实我感觉咱这诶诶诶，工作吼，真。讲热血，抱歉，应该该有互动的东西，好吧，我就讲到这里，拍谢啊，成功了。
个那个那个那个气象局，哎，他们去把它给勾起来，因为这一天完全都没有写，我是这样子在猜测而已，谁写写，都是你家。谢谢了，刚才。是你这样子懂这么样多的那个名字哈，啊，对你家有什么影响？还有在讲，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈
啊，很多东西你写的太详细的结果就是什么都没有，你看不下去。所以我我才会想要说，呃，讲一个架构，架构完之后谈一些比较重要的代表性。但这种这样讲，然后又会忽略掉多元性，所以有时候就是会有一些取舍。好，谢谢老师。好 ，OK。